ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಯಲ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಶ್ ವೀವರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಡಾಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟಾಫಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಜೀರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಬೇಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ಪು
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಟೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಲ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಏಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಡಿಜಿಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಜೀರೋ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಸೊ ಏಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹದಿನಾರು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಯೂನಿಕ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಹದಿನಾರು ಯೂನಿಕ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಆದರೆ ಎ ಟು ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಎ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ವೇರ್ ಎ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎ ಟು ಎಫ್ವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀರೋ ಟು ನೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಬರೋದು ಎಗೆ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಎನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಿ ಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಫ್ ಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಕ್ಟಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ ಏಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಡಿ ಎಫ್ ನೈನ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡೆಡ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಜೀರೋ ಎಸ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಜಿಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡೆಡ್ ಬೈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಜೀರೋ ಎಸ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ಬೈನರಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕ
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಯೋಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ these gates implemented using electronic switches like transistors or diodes diodes athwa transistor moolaka ee ondu gate galanna implement maartare so types of logic gate important agutte six types barutte nen bidgo beku and gate or gate inverter or not gate nand gate nor gate exclusive or or xor gate idu types of ondu gates logic gates and gate andre yenu ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೊಂದು ಜೀರೋ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಒ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಒ ಆರ್ ಗೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲಿಂದ ಒ ಆರ್ ಗೇಟನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಎ ಆದರೂ ಒನ್ ಇರಬಹುದು ಬಿ ಆದರೂ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಒಂದಿದ್ದು ಬಿ ಝೀರೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎ ಝೀರೋ ಇದ್ದು ಬಿ ಒನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಸೊ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಬೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒ ಆರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಒ ಆರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇವಾಗ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇದೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದಿದ್ದು ಬಿ ಝೀರೋ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಾಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಲ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಪೇ ಆರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈವನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೆ